ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மருமோயல் கிச்சன் இன்னைக்கு வீடியோவில் ஒரு வீக்கெண்ட் வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க வீக்கெண்டுக்கான ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன் மட்டும் இல்லாமல் மந்த்லி ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷனும் இந்த வீடியோவில் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக வ்ளாக் போஸ்ட் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு தீபாவளி ஷாப்பிங் ஹவுல்னால தான் வந்து கொஞ்சம் லேட் பண்ணிட்டேன் பட் இந்த அக்டோபர் மந்த் ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்தே நான் எந்த மாதிரி ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது மந்த்லிக்கானது வீக் டேஸில் வந்து டென்ஷனே இல்லாமல் குக் பண்ணுறதுக்கு வீக்கெண்டில் என்ன மாதிரி ப்ரீ பிளானிங்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத கம்ப்ளீட்டாக அந்த வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் டிப்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகாத மாதிரி நிறைய நியூ டிப்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பொறுமையாக கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரியாக மந்த்லி ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் பார்க்கலாம் மந்த் ஸ்டார்ட் ஆன உடனே என்ன மாதிரி விஷயம்லாம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து க்ராசரி லிஸ்ட் எடுத்து வச்சு கிச்சனில் நின்று என்ன பொருள்லாம் தீந்துருச்சு அப்படின்றத லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு பிக் பாஸ்கெட் ஆப்பில் வந்து ஆர்டர் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ க்ராசரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் பிக் பாஸ்கெட் ஆப்பில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன் இதுக்கான வீடியோலாம் ஏற்கனவே சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ புதுசாக வீடியோவை பார்க்குறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நிறைய வீடியோ லிங்க்ஸ் கொடுத்துருப்பேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மற்ற வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்கலாம் பிக் பாஸ்கெட்லேருந்து க்ராசரிஸ்லாம் வந்துருச்சு பட்ஜெட்டில் க்ராசரிஸ் வந்து எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எனக்கு இந்த மந்த் பில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் சம்திங் வந்துருந்துச்சு போன மந்த் ஃபோர் தௌசண்ட் சம்திங் இருந்தது ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா டூ மந்த்ஸுக்கு வந்து எனக்கு மேக்ஸிமம் எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் ஆகும் ஒன் மந்த்துக்கு தேவையான க்ராசரிஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன் வாஷிங் மிஷினுக்கு வந்து நீங்கள் மேட்டிக் பவுட் யூஸ் பண்றது விட லிக்விட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா வந்துட்டு உங்களுக்கு ரிசல்ட் இருக்கு அது இல்லாம வாஷிங் மிஷின் லைஃபும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட்ஸ் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பவுடர்ஸ் அவ்வளோவா வாங்குறது இல்லை க்ராசரிஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ண உடனே கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ்லாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணி எதெல்லாம் காலியாயிருக்கோ அதெல்லாம் ஃபில் பண்ணி வச்சுருவேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா மாதம் ஸ்டார்டிங்லேயே பண்ணிட்டேன்னா நமக்கு மந்த் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு க்ராசரிஸ் எப்போவுமே கண்டெய்னரில் நிறைஞ்சிருக்கும் அது இல்லாமல் வீக்கெண்ட்லேயும் ஒரு தடவை பார்த்துருவேன் நான் அஞ்சரை பெட்டியில் கடுகு கல்லைப்பருப்பு இதெல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துப்பேன் காலையில் வந்து நம்ம சமைக்கும் போது நமக்கு எதாவது காலியாயிருந்துருச்சு அப்படின்னா அப்போ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு டென்ஷன் ஆகும் அந்த க்ராசரிஸை வந்து கண்டுபிடிச்சி ஃபில் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் டைம் வேஸ்ட் ஆகும் இப்போ மழை காலத்துக்கு நான் யூஸ் பண்ணுற குவில்ட்டு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஒயிட் கலர் ஒன்று பிளாக் ஒன்று இது ரெண்டுமே நான் அமேசானில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் டூ இயர்ஸ் ஆச்சு குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது ஸோ இது எப்படி வாஷ் பண்ணுறேன் அப்படின்ற டிப்ஸையும் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடது வந்து ஐஎஃப்பி டாப் லோடு வாஷிங் மிஷின் எனக்கு வந்து பக்கெட்டில் நம்ம எப்படி ஊற வச்சு துணி துவைப்போமோ அந்த மெத்தடை தான் வந்து வாஷிங் மிஷின்லையும் ஃபாலோ பண்ணுவேன் அதாவது பக்கெட்டில் வந்து நம்ம கீழே பவுடர் போட்டுட்டு தண்ணி ஃபில் பண்ணி நுரையில் வந்துட்டு நம்ம துணிங்களை முக்கிட்டு அப்புறமா நான் துவைப்போம் ஸோ சேம் ப்ரொசீஜரில் வாஷிங் மிஷின்லையும் ஃபாலோ பண்ணுறேன் அதுக்காகவே நான் டாப் லோடு தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன் ஃப்ரண்ட் லோடில் இந்த மெத்தட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண முடியாது இப்போ நீங்கள் பவுடர் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அதை வந்து வாஷிங் மிஷின் உள்ளே போட்டுடுங்க அந்த கேபினில் போடாமல் உள்ளே போட்டுடுங்க இப்போ வந்து நான் பிளாங்கெட்டை துவைக்கணும் அப்படின்றனால ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து வாஷிங் ஷோடா எக்ஸ்ட்ராவா ஆட் பண்றேன் இல்ல நீங்க ஒரு லெமன் கூட புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் இப்ப வந்து நீங்க தண்ணி ஆன் பண்ணும் என் வாஷிங் மிஷினில் பிளாங்கெட்ஸ்னே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அந்த ஆப்ஷனுக்கு வந்து வச்சுக்கிறேன் இல்லைன்னா உங்கள் வாஷிங் மிஷினில் நீங்கள் டைம் ஜாஸ்தியாக துவைக்கிற மோடு ஹெவி லோடு அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதை செட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப அழுக்கான துணிங்களை இல்லை இந்த மாதிரி பிளாங்கெட்டு ஸ்க்ரீன் இதெல்லாம் வந்து துவைக்கிறதுக்கு இந்த மோடு தான் நான் செலக்ட் பண்ணுவேன் ஒரு ரெண்டு சுத்து வந்து சுற்றுனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது துணி இதுன்னு நான் இன்னும் போடலை ரெண்டு ரவுண்ட் சுற்றுனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நுரை வரும் இந்த நுரை தான் வந்துட்டு நமக்கு துணியில் இருக்கிற அழுக்கை எடுக்கும் இப்போ நான் பாஸ் பண்ணுறேன் நடுவில் பாஸ் பண்ணிவிட்டு நுரை வந்ததுக்கப்புறமா அதில் பெட்ஷீட்டை முக்கி வச்சிடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் துவைக்கும் போது உங்களுக்கு கையில் துவைச்ச மாதிரி அழுக்கு கம்ப்ளீட்டாக போயிடும் துணிங்களை நார்மலான துணிங்களை துவைக்கிறதுக்கும் நான் இந்த மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்காகவே நான் எப்போவுமே டாப் லோடு வாஷிங் மிஷின் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன் ஃப்ரண்ட் லோடில் கண்டிப்பாக இந்த மெத்தட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண முடியாது ரெண்டு சுற்று வந்த உடனே நான் வாஷிங்
வந்து புளியோதர பேஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து தான் வீக்லி ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன் பார்க்கலாம் சாட்டர்டே காலையில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து வண்டிக்கு வந்துட்டு பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணிவிடுவேன் எப்போவுமே பெட்ரோல் பங்க் போனால் டேங்க் ஃபில் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு அடிக்கடி பெட்ரோல் பங்கை விசிட் பண்ண வேண்டியதில்லை எனக்கு ஒரு தடவை டேங்க் ஃபில் பண்ணால் மோஸ்ட்லி ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டேஸ் வரும் ஸோ எவ்ரி வீக்கெண்ட் வந்து பெட்ரோல் போனாவே நான் வந்து டேங்க் ஃபில் பண்ணிவிடுவேன் நேராக வந்து வெஜிடபிள் பர்ச்சேஸ் தான் போயிருக்கேன் மண்டேலேருந்து ஃப்ரைடே வரைக்கும் ஒரு சாட் மாதிரி பண்ணிவிட்டு அந்த சாட்டில் அதாவது மீல் ப பிளான் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தேவையான காய்கறிகளை மட்டும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிப்பேன் ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான காய்கறிகளை திங்கள்லேருந்து சனிக்கிழமை வரைக்கும் தேவைப்படக்கூடிய கா காய்கறிகளை ஒரு சாட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான காய்கறிகளை மட்டும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிப்பேன் ஏற்கனவே இதுக்கான வீடியோலாம் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லி லிங்க் கொடுக்குறேன் வீக்லி மீல் பிளான் வீடியோ காய்கறி பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு ஏடிஎம்ல அமௌண்ட் எடுக்க வேண்டியது இருந்தது கேஸ் புக் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் வந்து நம்ம கையில் வேணும் கேஸ்க்கெல்லாம் வந்து நம்ம ஆன்லைன் பேமெண்ட் பண்ண முடியாது இதெல்லாம் ஞாபகமாக வீக்கெண்டில் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவேன் பிக் பேஸ்கெட்டில் எனக்கு ஏதாவது ஐட்டம்ஸ் மிஸ் ஆயிருந்துச்சு அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் அப்படின்னா அந்த திங்ஸை நோட் பண்ணி வச்சுட்டு அதையும் பக்கத்தில் இருக்கிற சூப்பர் மார்க்கெட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுவேன் ஸோ ஒன் மந்த்துக்கு தேவையான ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் தேவைப்படக்கூடிய மளிகை பொருட்களை ஒரே தடவையாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுறேன் டைம் சேவாகுது பட்ஜெட்டும் ஆகுது அப்புறம் ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான காய்கறிகளை ஒவ்வொரு வாரத்துக்கும் ஐ மீன் வீக்கெண்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறேன் பில் எல்லாம் பத்திரமாக வைக்கிறேன் எடுத்து வாங்கிட்டு வந்த உடனே பில்லையும் வாங்கிட்டு வந்த திங்ஸும் மேட்ச் ஆகுதான்னு செக் பண்ணிக்கிறேன் ஏற்கனவே நிறைய வெஜிடபிள் ஸ்டோரேஜ் ஐடியாஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொத்துமல்லி தலை மட்டும் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நாள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஜிப்லாக் கவரில் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு வைக்கிறேன் பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு நிறைய டிப்ஸ் கிடைக்கும் பூண்டு வந்து வாங்கிட்டு வந்த உடனே பல்லெல்லாம் தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ரசத்தில் வந்து நான் தோளோடு தான் தட்டி போடுவேன் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றனால அதெல்லாம் மழை காலத்தில் இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபங்கஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகாது கொஞ்சம் பூண்டு பல் மட்டும் தோல் உழிச்சு பீல்டு கார் கார்லிக்காக எடுத்து வச்சுக்கிறேன் சட்னிலலாம் அப்படியே எடுத்து போட்டுக்கலாம் ஸோ இதனாலலாம் நமக்கு நல்லாவே டைம் மிச்சம் ஆகும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்க போகிறேன் ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு கட் பண்ணி போட்டு மஞ்சள் பொடி போட்டுட்டு நல்லெண்ணெய் ஊற்றுறேன் இது வந்து டிமார்ட்டில் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ண புல்லட் ஜூஸர் நல்லா தான் இருக்குது நான் ரிவ்யூ ஏற்கனவே சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இப்போ அரைச்சிட்ருக்கேன் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிருச்சு அதை வந்து ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னில் ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து நமக்கு வீக்கெண்ட்லேயே முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா வீக் டேஸில் காலையில் மண்டே டு ஃப்ரைடே பார்த்திங்கன்னா டென்ஷனே இல்லாமல் சீக்கிரமாக வேலையை முடிக்க முடியும் வாங்கிட்டு வந்த தேங்காயை அப்போவே உடச்சி துருவி எடுத்து வச்சுருவேன் எனக்கு நல்ல பெரிய தேங்காயாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிப்பேன் மினிமம் த்ரீ டேஸ்க்கு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷனால தான் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீக் டேஸில் காலையில் எட்டு மணிக்குள்ளே பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி பேக் பண்ண முடியுது இந்த வாரத்துக்கு கொண்ட கடலையே ஊற வச்சு எடுத்து வைக்கிறேன் தட்டப்பயிறு முளைக்கட்டி எடுத்து வைக்கிறேன் ஸோ எப்பவுமே வாரம் வாரம் ஏதாவது ஒரு பயிர் வந்து முளைக்கட்டி வைப்பேன் ஏதாவது ஒரு பல்சியும் வந்து ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுப்பேன் காலையில் குக் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு குழம்பும் செய்யலாம் ஸ்நாக்ஸாகவும் கொடுத்து விடலாம் சேலட் செய்யலாம் இதுக்கான வீடியோ ஏற்கனவே சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் தானியங்களையும் முளை கட்டுவது எப்படின்னு இதை ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் வச்சுருவேன் இந்த வாரம் வந்து கம்பு தோசைக்கு ஊற வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுக்கான ரெசிபி எல்லாம் வீடியோவாக போஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான லிங்க்கும் கீழே கொடுக்குறேன் அது இல்லாமல் பச்சை பயிறு தோசைக்கும் ஊற வச்சுருக்கேன் ஸோ அட்டை டைமில் ரெண்டு மாவு அரைக்க போகிறேன் ஒன்று வந்து கிரைண்டர்லேயும் ஒன்று மிக்சிலையும் அரைச்சிருவேன் கம்பு தோசைக்கு மாவு வந்து கிரைண்டரில் ஆட்டிகிட்ருக்கேன் ஸோ அதை ஆட்டி முடிக்கிறதுக்குள்ளே நான் மிக்சியில் வந்துட்டு பாசி பயிறு தோசையும் செஞ்சுருவேன் ஐ மீன் பாசி பயிருக்கான மாவையும் அரைச்சிருவேன் பாசி பயிரும் அரிசியும் மிக்சியில் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு கப்பு பாசி பயிருக்கு நாலு டீஸ்பூன் இட்லி ரைஸ் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி சீரகம் போடுறேன் காரம் கம்மியாக
ஸோ நீங்கள் வந்து அரைச்ச உடனே இதை தோசையாக ஊற்றிடலாம் இதில் வந்து தேவையான அளவு உப்பு கலந்துட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு தோசை மாவு பதத்துக்கு கரைச்சிக்கணும் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா மொறுமொறும் தோசை கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நான் அரைச்ச உடனே உங்களுக்கு ஒரு தோசை மட்டும் ஊற்றி காட்டுறேன் எனக்கு மண்டே மார்னிங்க்கு வரும் இந்த மாவு எனக்கு கம்பு தோசை எப்போ வேணுமோ அப்போ வந்துட்டு கம்பு தோசைக்கான மாவு ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் முன்னாடி எடுத்து வெளியே வச்சு புளிச்சதுக்கு அப்புறமா தோசை ஊற்றிப்பேன் ஸோ அதனால தான் நான் மாவு ஆட்டின உடனே ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் வச்சுட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மொறுமுறுன்னு பாசிப்பயிறு தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு கார சட்னி தக்காளி சட்னி எது கூட வேணாலும் இது நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் ரொம்ப ப்ரோட்டீன் சத்து நிறைஞ்ச ஒரு தோசை குழந்தைங்களுக்கு ரொ கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்ததாக பில்லெல்லாம் பத்திரமாக எடுத்து வச்சுருந்தேன் வீக்கெண்டில் அந்த பில்லெல்லாம் வச்சு நான் கணக்கு எழுதுகிற நோட்டில் வந்து குறித்து வச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி மந்த்லி பட்ஜெட் பிளானிங் அப்புறம் மணி சேவிங் டிப்ஸ்லாம் வந்து ட்ரீம் ஹோம் பிளேலிஸ்ட்டில் ஏற்கனவே வீடியோஸாக போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கான லிங்க் வந்து கீழே கொடுக்குறேன் அதில் வந்து உங்களுக்கு பட்ஜெட் பிளானிங் பற்றின வீடியோஸ்லாம் இருக்கும் அடுத்த நாள் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான காய்கறிகளை வந்து நான் நைட்டே கட் பண்ணி வச்சுப்பேன் இது வந்து நிறைய பேர் கேட்குறீங்க இதனால் சத்து வீணாகும்னு ஆக்சுவலாக காரணம் என்னென்னா இந்த ஊர் கிளைமேட்டும் பெங்களூரில் வந்துட்டு உங்களுக்கு மழை காலம் இல்லைன்னா வின்டர் மோஸ்ட்லி குளிராக தான் இருக்கும் காலையில் வந்து எந்திரிச்சு சமைக்கிறதுன்றது வந்து எல்லா நாள்லேயும் நம்ம ஒரே ஹெல்த் கண்டிஷனில் இருப்போமான்னு தெரியாது ஸோ அதுக்காக தான் நான் ப்ரீ பிளான்டாக வந்து நைட்டே கட் பண்ணிடுறேன் இஃப் சப்போஸ் ஏதாவது லேட்டாக எழுந்தால் கூட நம்மளால் சமைச்சிட முடியும் செவன் ஃபிஃப்டீன்குள்ளே எனக்கு லன்ச் பேக் பண்ணும் காலையில் செவன் ஃபிஃப்டீன்குள்ளே ஸோ அதுக்காக என்னோடய சௌரியத்துக்காக தான் நான் கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இப்போ புளியோதர பேஸ்ட்டுக்கான ரெசிப்பியை பார்க்கலாம் தேவையான புளியை வந்து சுடுதண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு கரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து ஒன் மந்த்துக்கு எனக்கு அளவாக இருக்கும் ரெண்டு கை நிறைய நான் புளி எடுத்துருந்தேன் ஆக்சுவலாக ஊற வைக்கிறதுக்கு ஸோ நல்லா வடித்து எடுத்துக்கிட்டேன் புளி கரைச்சல இந்த மாதிரி ஒரு கடாயில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஆட் பண்ணுறேன் வெந்தயம் வந்து கருகக்கூடாது மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வறுத்துக்கணும் நீங்கள் இந்த மாதிரி மண் பானையில் செஞ்சிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு வரமிளகாய் ஆட் பண்ணுறேன் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நான் ஒரு பதினஞ்சு வரமிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா இந்த டைமில் மல்லி கட்டி பெருங்காயம் கூட சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு எடுத்து ஆற வச்சு அரைச்சிக்கலாம் மல்லி வந்து சேர்த்தா எனக்கு அவ்வளோவா டேஸ்ட் பிடிக்கல அதனால் நான் மல்லி சேர்க்கலை நான் பெருங்காய தூள் ஆட் பண்ணுறனால கட்டி பெருங்காயம் சேர்க்கலை மறுபடியும் அதே பேனில் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஜாஸ்தியாக ஊற்றிட்டு கடுகு தாளிக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் கடுகு அது பொறிஞ்சதும் ரெண்டு டீஸ்பூன் உளுந்து பருப்பு ஆட் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக எந்த அளவுக்கு உளுந்து பருப்பு கடல பருப்பு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் புளியோதரை பேஸ்ட்டு இப்போ ரெண்டு டீஸ்பூன் கடல பருப்பு ஆட் பண்ணுறேன் இது நல்லா பொறிஞ்சதும் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் பெருங்காய தூள் ஆட் பண்ணுறேன் கட்டி பெருங்காயம் சேர்த்துனிங்கன்னா இன்னும் வாசனையாக இருக்கும் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நிலக்கடலை வந்து ஆட் பண்ணுறேன் வருத்த நிலக்கடலை தான் தோல் எடுத்துட்டும் போடலாம் இப்போ புளிக்கரைச்சலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து உங்கள் ஃப்ளேம் வந்து நீங்கள் லோ பண்ணிக்கணும் ஹையாக இருந்துச்சுன்னா புளிக்கரைச்சலை ஆட் பண்ணோடனே பொங்கி வெளியே வழிஞ்சிரும் கரெக்டாக புளிக்கரைச்சலை ஆட் பண்ணும்போது ஃப்ளேம் வந்து லோ பண்ணிக்கோங்க லோ டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே கம்ப்ளீட்டாக குக் ஆகணும் ஸோ வர மிளகாயும் வெந்தயும் ஆறிடுச்சு அதை வந்து இந்த புல்லட் ஜூஸரில் அரைச்சிக்கிறேன் ஒரு மாதிரி கோர்ஸ் பவுடராக அரைச்சா போதும் ஃபைன் பவுடராக அரைக்கக்கூடாது தேவையான அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்துதான் அரைச்ச அந்த வர வர மிளகாய் வெந்தய பவுடரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே நல்லா கலந்து கலந்து விட்டு வேக விடணும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே குக் ஆகி உங்களுக்கு வந்து எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு இந்த மாதிரி மேலே வரும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் 
எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு இந்த மாதிரி மேலே வந்திருக்கணும் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்கு பேஸ்ட்டாக இருக்கணும் இதை ஆற வச்சு ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஒன் மந்த் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் பெங்களூர் கிளைமேட்டுக்கு ஒன் மந்த்துக்கு நல்லாயிருக்கும் பட் சென்னை மாதிரி ஊருக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வரைக்கும் தாங்கும் பட் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்லேயே வச்சுருந்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒன் மந்த்துக்கு சேவ் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் மெயினாக வந்து நமக்கு எதாவது அவசரமாக எங்கேயா வெளியே போகணும் இல்லை வெளியே போயிட்டு வரோம் சமைக்க டைம் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரெடிமிக்ஸ் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஈஸியாக வேலையாகிடும் அது பர்டிகுலராக லேடிஸ் நமக்கு வந்து தேர்ட்டி டேஸும் ஒரே ஹெல்த் கண்டிஷனில் இருக்க மாட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரி முடியாத டைமில் வந்துட்டு ரைஸ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா இந்த பேஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஈஸியாக கலந்து சாதம் ரெடி பண்ணிடலாம் அது இல்லாமல் மார்னிங் நம்ம குக் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு குக்கிங்கில் வந்து ஏதாவது ஃபால்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா காலையில் நம்ம கண்டிப்பாக லன்ச் பேக் பண்ணும் ஸோ அப்போ வந்து இந்த ரெடிமிக்ஸ்லாம் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது இல்லாமல் ஏதாவது பிக்னிக்லாம் கிளம்புறோம் காலையில் சீக்கிரமாக கிளம்புறோம் பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்றதுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ரெடிமிக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் இந்த மந்த் வந்து நான் புளியோகிற மிக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் இது இல்லாமல் வத்த குழம்பு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாதம் ஒவ்வொரு மாதிரியான ரெடிமிக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்பேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் என் சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இந்த வீடியோ லிங்கை ஷேர் பண்ணுங்க டைம் மேனேஜ்மெண்ட் டிப்ஸ்க்கான மற்ற வீடியோஸை டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பிளேலிஸ்ட்டில் போயிட்டு பாருங்க தேங்க்யூ